Gringhichi. Barbara. E aí já passou muitas vezes aqui em Colômbia. Bogotá, Marajo. Sempre está visitando aqui. Não, meu, meu papá viveu aqui nos anos 60. E eu invitei a ele milhares de vezes a, a, a regressar e passear comigo. Oiga, aí eu tenho tiquetes, apartamento, eu pago tudo. E meu papá jamais, jamais vai regressar a Colômbia, porque é tão peligroso. E eu, oiga, mira, é que tu, tu vês nas notícias. Sempre as notícias mostram as coisas piores do mundo. E eu, mira, tu pensas que vou viver aqui, vou invitar vocês aqui, se é peligroso. E meu papá, não, 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 jamais, jamais. E como há um ano e meio, ele cambiou sua mente e... Vou venir, pero sin mi mujer. Cinco minutos después de llegar, enamorado con Colombia y ya está chiflado como nunca. Y mi mamá no tiene miedo de nada. Ella no importa dónde voy, ella va a visitar. Prefiero vivir en Medellín por el clima, no por las mujeres, como toda la gente dice. Es que me encanta mi bandeja paisa, me encanta el clima allá, por Dios, Bogotá es, tú sabes, que frío todo el día, viento, lluvia, nublado, hoy por Dios. Pero hay muchas cosas chéveres acá en Bogotá también. Ah, la gente, la gente me encanta y hay un, no sé, hay un sentimiento en el aire acá que es diferente de todo Colombia. Es como, no puedo explicar, es como un sabor de Colombia diferente. Soltero gringo en Colombia, caminando la calle. Colombici, mi gente Colombici. ¿Y por qué mi gente Colombici? No, es una broma, mira. Yeah, see. Alguien me regaló la, eh, el primer rosario. Y no sé por qué, pero ya para mí es una tradición. El, el, el tradición original es que yo no puedo volar un avión sin mi rosario. Y ahora llevo siempre. Yo tengo como cinco de oro, de plata, de madera, y yo no sé, yo no puedo salir de la casa. Pero ¿Eso fue aquí en Colombia que te regalaron el rosario? Sí, sí. Muy colombiano eso. ¿verdad? Sí. Es ¿Puedes darme un poco de rundown de lo que podemos ver? Sí, tenemos un 8,000 foot view que tenemos que contentar con, así que no podemos descender ahora. Ok. Sí, esto es increíble. ¿Es demasiado? Oh, there you go right there. How cute. As we go floating out of our seats. Woohoo! Ooh, slowing down. La experiencia en Discovery fue bien, bien chévere. Volamos todo el mundo como 80 países en un año. La temporada fue excelente y es bien popular en Norteamérica y viene a Colombia en como seis meses, yo me parece. Tengo como 5,000 fans por Facebook y ojalá más y más empezamos con más colombianos y sí. Los invito a, a ver mi programa en Discovery, Vuelos Peligrosos. 
La vida en Afganistán es horrible. Hay guerra, hay gente muriendo cada día, bombas, es peligroso, hace calor, hace frío. Es solamente un trabajo y mi sueño es uh, obtener otro trabajo acá en Colombia. No quiero estar en Afganistán más. Y yo tuve mis oportunidades con Discovery y estamos tratando de hacer unos programas acá donde puedo quedar en mi segundo país por siempre. Yo no sé, yo viajé todo el mundo, más de 80 países, yo viajé. Y hay dos lugares en el mundo donde siento cómodo, como hogar. Alaska y Colombia. Yo no sé, no sé por qué, pero la gente, el ambi ambiente, todo, la comida, el clima, todo. Es, hay algo bien especial en Colombia. Es como la perla de, del mundo, la perla secreta. Toma dos. No voy a cantar, no, no, no. No voy a, can no voy a cantar vaina. Dime ver azul. Me matará el sentimiento. Ah, ah, ah. Ya, pasa. La paisa pues. Yo, amigos. ¿Qué más pues? 